玉宁，借花神的吉时快到了，准备好了没有？少爷，少爷，干什么？少爷，少爷，不能去！你干什么？少爷，少爷，不能去！给我让开！啊！少爷，给我让开！听见没有？不能走啊！现在整个百花岭都知道，苏家和咱们公家已经解除了婚约，玉宁已经进了苏家的门。你现在阻止他进花城，只能是惹人笑话呀！玉宁绝不可能嫁给萧浩宇的，他不会这样对我的。爹对不起你，行不行啊？可爹也是没办法呀！你不知道，你走了这三年多，发生了很多事。苏雨宁已经和咱们公家没有任何关系了，少爷，咱们刚回来，什么情况都不清楚，你千万不要冲动，你叫我别冲动，等雨宁进完花神，他就可以正式跟夏浩宇成亲了，到时候就来不及了，你知道吗？就算你能阻止他进花神，可他也不可能嫁给你啊，他和夏浩宇早就不，不可能，我不信，我要去见雨宁，我说什么也不能眼睁睁看着雨宁嫁给夏浩宇，少华你不能去啊，少爷，少爷。少华，你放手。雨宁啊，祭过花神，你就是我们香家的人了。以后浩宇和香家的恋香事业，就交给你了。我数三声，如果你再不放手的话，我就死在你面前。你你疯了吗？三，女人一旦变了心，那是九头牛也拉不回来的呀。二，向浩宇是个狠角色，咱们公家三代单传，就你一根独苗，咱们斗不过他呀。一，不要！让开！让开！让开！我。我们香家的地盘上撒野。浩宇，龚少华一定是来贺喜的，你好生招待，别伤了和气啊。娘，没事的。浩泽，哎，帮我把娘带下去。好。浩宇，把枪放下。天娘，我有份子。把枪放下。放心，进去吧。走。你好好的啊。夫人。公兄，你这样做是给大家难堪。整个百花岭无人不知，你跟雨宁的婚约已经取消了。雨宁现在已经是我香家的人。等他进完花神之后，我跟他就会正式成亲。放手。浩宇，让我和少华单独说几句话，行吗？他现在很冲动。别担心，少华一定不会伤害我的。好。玉宁。
跟我走。你是什么时候回来的？怎么这么憔悴？七天前，一接到你要另嫁的消息，我就马不停蹄的往回赶。玉女，是我不好，我不该丢下你一个人去外地恋香。我保证，从今以后，我们永远永远都不会分开。这是我自己的意思，是我逼着我爹去对得起。为什么？你一定有苦衷，是吗？我不知道该怎么对你说。是江浩宇，是江浩宇，他逼你，对不对？他一直嫉妒我们两家，一直想破坏我们的婚姻。不，我跟浩宇。是真心的，那我们呢？那我们的海誓山盟算什么？对不起，少华，我以前太小了，不懂什么是感情。可是现在，我终于知道，我对浩和对你的感情是不一样的。我是真的爱。向浩宇，他一直野心勃勃。自从他接管香家，他没有一天不想打垮孟家。他想独霸这个百花林，他想拆散我们也是有目的的，有目的的，你明白吗？他想得到我们苏家的祖传秘方。那本秘方，现在在你爹手里。什么？怎么可能？不然你爹。怎么会答应我的退婚？不，余宁，请相信我，这一切都是我爹瞒着我做的决定。我真的不知道，我什么都不知道。可你清楚，在我的心里，你比谁都重要。我不可能为了一本秘方而放弃你的。我知道，我相信。可是世事难料，也许我们没有这个缘分。不可能，走，跟我走。不，少华，我立刻让我爹把秘方还给你爹，还不行吗？少华，我只是把你当成哥哥。不，跟我走，放手，有种在玉宁面前一枪打死我。江大少爷，也请你把枪放下。浩宇，少华刚从外面回来，什么情况都不清楚，打扰了计划神，多有得罪。相公两家世代之交啊，大家还是以和为贵吧。龚老爷，这是我相家的花瓶，麻烦你把你儿子带走，别逼我出手，惊动了花神。回去吧，啊！难道你要爹给你跪下吗？爹，我永远都不会原谅你的
少华。醒醒！我这就跟你回去，我跟你回去，还不行吗？爹，你别说了，我不怪你，我真的不怪你，爹。只要您快点好起来，我再也不和你生气。姐姐，出大事了！慌慌张张的，出什么事了？宫老爷死了。湘家横刀夺爱，苏家无故悔婚。他们联手害得咱们宫家名誉扫地不说，更害得你爹年纪轻轻的就。你为什么不说话？是不是到了这个时候，你还放不下苏家那个女人？我，你要让你爹死不瞑目吗？少华不敢。你现在是我们公家唯一的男人了，这千钧重担，你是想让我这个女人替你担着吗？不，娘。这么短的一段时间。发生了那么多事情，我真的不知道该怎么办才好。那你还是在想着，雨宁为什么会变心吗？这件事情不仅仅是雨宁变心这么简单，这是香家在算计咱们公家。二十年前，咱们公家打败香家，夺得了这百花林。炼香第一家的名头，这香家没有一天不再惦记咱们门口立着的那块大石头。尤其是那个香皓玉，他野心大着呢。听说香老爷临死的时候，他跪在他爹面前发了誓，一定要重振香家，夺回这块名香世家的大石头，拆散你和雨宁。不过是他计划中的第一步。苏雨宁，是我们百花岭四大镇最有名的香水师。现在她嫁进了香家，那整个炼香市场的格局就变了。
，苏相联合对我们很不利，恰是山雨欲来。少华，我们公家百年的基业，千万不能毁在你的手里。什么事了？龚老爷死了。大小姐，对不起，我一时失了手。没关系，你先出去。是。来，平儿，这是怎么了？自从跟你进门以后，就一直心事重重的。谁知道这丫头是怎么了？先别管她，你快告诉我，龚老爷是怎么死的？什么时候的事？是那一天，我们拜堂的时候出的事。我听说，是他追龚少华的时候发生了意外，从马上摔下来。娘教下人们封锁了消息，直到我们三招过后，才告诉我。少华他刚回来就接受这么一连串的打击，肯定很伤心。别那么自责，龚老爷的死是个意外，跟你我的事没有关系的，不用担心。龚少华没那么脆弱，这两天他帮他爹办了丧事，还有接管家业，里里外外都处理的非常好。可是我了解他的为人。他这个人又冲动又偏执，我怕他会恨上我们两家。放心吧，有我在，不用怕。娘，这本香水秘方。真的是苏家主动赔偿给我们的吗？嗯，一个月前苏老爷冒冒失失的来退婚，起先我和你爹都是不同意的，但是我们谁也没有想到，他居然拿出了这本他们苏家祖传的秘方来作为赔偿。少华，不要怨你爹，他是为了我们这个家好。娘，我总觉得这件事有些蹊跷。这可是苏家的祖传秘方，他怎么可能赔偿给我们公家呢？起先我和你爹也是有些疑虑，但是这本秘方你爹验过了，是真的。我总觉得这件事有点不对劲。那苏家在我们百花岭也算得上是个大户人家。雨宁从小就许配给了我们公家，可是谁也没有想到，他居然偷偷摸摸的和香浩宇又有了私情。也许苏家自知理亏，为了遮丑，不得不做此让步吧。少华，你爹已经入土为安。你也不应该再去为雨宁的事情伤心。当初，你爹没有打发人来问问你的意思，就做主同意了苏家的退婚。这也是没有办法的事情。大概他是在想，既然雨宁已经失去了清白，如果我们不同意退婚，执意把她娶回来，那才是咱们公家的奇耻大辱
，所以你爹不得不收下这本苏家的香水秘方。夫人，少爷，苏大小姐的丫鬟平儿求见。平儿，怎么，香家一直在秘密研究香水啊？不错，龚少爷，你不知道，你走的这三年里，发生了很多事。大小姐不仅变了心，和香大少爷好上了，他们俩还秘密研制一种最特殊的香水。快，给平儿姑娘看座。是，谢谢夫人。平儿，咱们有话慢慢说。来，你就坐在我的身边，啊。平儿，那他们研制的香水成功了吗？还没有。不过，这新的香水一旦出窖，必定是世所罕见的极品。那你觉得他们什么时候能出窖呢？算起来应该就是在这几天了。自从大小姐过了门，她和香大少爷新婚只休息了三天，两人便一直在练香房忙碌着。昨天晚上，大小姐带了瓶样品回来，说什么再过几天，他们窖藏一年的特殊香精就可以出窖了，到时候把这最后一味香精加进去，这香水变成了。成色如何？好，非常好。咱们百花岭虽然家家户户都练香，但平儿从来没有见过这么美妙的香。真有那么好吗？嗯。那瓶样香，平儿实在没有办法偷得，只在今天早上，趁大小姐不注意的时候，偷洒了一滴在这丝巾上。虽然味儿已经淡了些，但凭宫少爷对香的造诣，一定能嗅出几分成色的。香大少爷昨晚品了这香，高兴得不得了，说什么带着新的香水一上市，咱们这岭西清溪镇、岭南浣沙镇、岭北锦河镇的香从此都沦为凡品，到时候这炼香第一家的名头，就归他岭东玉泉镇的香家了。我现在总算是全搞明白了，为什么苏家那么大方的把他们家的祖传秘方送给我们。原来他们早就在联合香家开发新的秘方了。姑娘，告诉我，这香水叫什么名字？灰夫人，叫国色天香。哦，真是一个很好听的名字。可是我不懂，这是什么意思？嗯，平儿不敢说。说。香大少爷说。这新品香水之美妙，就好比咱们大小姐的花容月貌，任何男人，不要说是嗅上一嗅，只怕是看上一眼，都会心醉，终生难忘的。平儿，平儿，大少奶奶有什么吩咐？啊，平儿呢？平儿姐姐说。他昨儿夜里做了个奇怪的梦，梦见百花岭上的山神发怒了，他去山神庙上香去了。龚少爷不必忧心，国色天香的秘方，香大少爷都交给大小姐保管了。大小姐收藏秘方的地方，平儿全知道。平儿，说吧，想要什么？只要我们公家给得起的，我全都给你。夫人。平儿什么都不要，平儿只求事成之后，夫人能收留平儿，让平儿在府上做个粗使丫鬟，为少爷端茶递水，敷纸研墨，伺候他一辈子。夫人，孩子，你言重了。你为我们公家立下了汗马功劳，公家不可能委屈你。到时候。
，我让少爷娶你，你就是我们公家的姨娘了。谢谢夫人就想出发，去上海参加万国相会，这万万使不得。姐姐，按照白花岭的习俗，这新婚是不能空房的，否则新婚夫妻就不能白头到老。娘，这是个千载难逢的机会，如果明天还不出发的话，就来不及了。我就是怕你爹娘怪罪。不会的，娘，您放心吧。我妹妹雨欣正好在上海念新学，前些天她才来信说想家了。哦，浩宇此去正好顺道把她带回来，我爹娘高兴还来不及呢，怎么会怪罪她呢？玉宁，来到娘这儿来。玉宁啊，你别帮浩宇说话，要结妹妹不急于这一时啊。真让你这新媳妇守了空房，为娘心里不忍呐、啊，也怕你爹娘怪罪。再说了，浩宇去上海参加万国相会，那儿的商家可是来自各省各地的，好的香料香水，多如牛毛。他只不过是去凑凑热闹，开开心，成不了什么气候。娘，话不能这么说，我已经打定主意。要去夺金匾，占鳌头的。公家的那块明香世家的石头，我已经不屑去争。我要让我们香家大门上挂的是，天下第一香的金匾。你有这个志向，娘感到很欣慰。只不过想在上海的万国相会上夺冠，那不是件容易的事。娘，你就安心等着吧。这次我去上海参展，不会空手而归的。你真有这个信心？难道你们的香水？我跟雨宁花了三年时间去制炼的香水，已经成功了。哦，是吗？<笑>名为“国色天香”。国色天香。哎呀，这个名字好，“国色天香”，好好听。<笑>娘，您先试试。江家可以扬眉吐气了。
只怕岳父岳母会生我的气。你放心吧，如果国色天香能在万国香会上夺魁，那就不仅是萧家，也是苏家的荣耀。我父母都是通情达理的人，不会计较这些小节。我们新婚才没几天，也就不怕空了洞房不吉利。此情若是久长时，你岂在朝朝暮？平儿，慌慌张张的干什么？呃，没什么。哦，先前听大小姐说，新姑娘明儿要出远门，我过来看看有什么吩咐没有，要不要帮忙收拾些行李？他的行李，香嫂他们几个自会准备。这里没你的事了，你去歇着吧。是。收买了？不可能。我们从小一起长大，我了解他的为人。平儿绝不是那种贪图钱财的丫头。他对我一直忠心耿耿，给他再多的钱，他都不会背叛我。那是为了什么？能让平儿背叛我的，只有一种可能。什么可能？为情所困。他一定是爱上了一个想要香水秘方的男人。平儿，你做的很好。能为宫少爷做事，再苦也是甜的。这是给你的。宫少爷，平儿要的不是这些。这是我唯一能够给你的。夫人答应过我的，只要我帮宫家偷到秘方。就会让你娶我做妾的，那是夫人答应你的，我宫少华从未答应你。宫少爷，平儿自知身份卑微，不配做宫府的姨奶奶，可我求你留下我，哪怕只是当个同房丫鬟也行，只要能留在少爷身边。你什么意思？如果我让你留在我身边，不是等于告诉天下的人，是我唆使你偷走国色天香的秘方吗？你让雨宁怎么看我？顾少爷，大小姐对你这么负心绝情，你为什么还这么在乎她？平儿对你一片真心，你难道就看不见吗？你住口！哼，少爷，平儿知错了，平儿再也不说你不爱听的话了。但我求你留下我。平儿已经背叛了苏家和香家，实在没有地方可以去了。宫少爷，我求求您，我求求你留下平儿，我求求您，求求你了，宫少爷！滚！那远远的，滚出百花林，滚得远远的！宫少爷，平儿在你的眼里，难道就这么亲贱吗？我宫少华，生平最恨的就是背叛。背叛你的是大小姐，不是平儿。平儿背叛大小姐，全部都是为了你呀、啊！背叛就是背叛
不管别的什么原因，背叛不可饶恕。虽然雨宁背叛了我，但是我不允许任何人背叛他。冰儿的一片真心，在你的眼里，真的就一文不值吗？你觉得呢？在我龚少华的眼里，你不过是个出卖主子的奴才。龚少爷，那你为什么不杀了平儿灭口呢？如果你不连夜离开百花岭的话，我就真的不能保证你的安全了。好，我走。等一下，捡起这些钱再走。既然收了我的钱，咱们以后两不相欠。顾少爷，我知道你看不起我。好，日后你一定会后悔的。你胆敢威胁少爷，你不想活了吗？虽然我不接受一个我不爱的你。但我也不会杀一个爱我的女人。你走。不，我不再爱你了。哎，快，还不快追！快，让他把秘方吐出来。吐出来。杀了你！你不是说不会杀了我吗？可你也说了，你不再爱我。要是我还爱着你，你就会放过我吗？龚<笑>少华，哪怕是一句我爱你的谎话，平儿也不屑再对你说了。龚少华，我诅咒你，我诅咒你！不管你将来有多少个女人，你都不会得到一个女人的真心；不管有多少个女人，你都不会得到一个女人的爱。不要说了，不要再说了，你不要再说了，少爷，不要再说了。少爷不说了一定是和那个男人有婚姻之约，人家只是为了偷取秘方而哄骗他，这种感情能维持多久呢？恐怕那个男人拿到秘方之后，会杀人灭口。看来平儿凶多吉少了。浩宇，你真好。没想到这个时候，你首先担心的不是秘方被泄露，而是平儿的安危。人生在世，谁不在意名利呢？但是每个人的名利得失，都是命中注定，强求不得。强求也没有用。倒是你，你和平儿虽然在名义上是主仆。但是情同姐妹，比起秘方的泄露，我更怕你为了平儿的背叛而伤心。平儿是你一手调教出来的，你觉得
什么样的男人，能让平儿连你也背叛呢？我也不知道。以前还没出嫁的时候，我们两个亲密无间，他有什么事都告诉我。可自从我一心和你研制上这国色天香，他就对我渐渐的疏远。他现在心里想什么，我也猜不透。平儿见了相家不到一个月，他认识那个男人，应该是在你嫁进来之前。一个深宅大院里的丫鬟，能接触到的男人应该不多。你再好好的想一想。想不起来，想不起来就算了。我明天就要去上海了，这件事先不要张扬，免得惹娘担心。嗯，我明白。要是娘问起来，我就说放平儿回家探亲去了。掌柜啊，夫人，大少爷就交给你了，安全冷热都注意着点儿。大少爷牙齿不好，别给他吃冷的东西，知道吗？夫人尽管放心，我会好好伺候大少爷的。嗯，娘，嗯，您放心吧，自己要当心点啊。你的牙齿不好，出门在外自己要多注意。知道了。嗯，路上小心。放心了，如果我们的国色天香在万国香会上一举夺魁，我就马上给你发电报。到时候你要来码头接我和雨欣啊。怎么？你还有什么话要说吗？我也不知道我怎么了。我就是舍不得离开你，好像我这一走，就要走很久很久，再也见不到你一样的。别胡说！你看你，要出远门的人了，说话也不知道忌讳，小新娘听了不高兴。知道了，雨宁，我走了。记得，一定要来接我，一定要来啊！一定。娘，嗯，我走了。走吧，自己当心点啊、哦，别让娘太担心了。嗯浩宇这次去参加万国相会，如果真得了奖，咱们练厢房的生意就会越做越大的。以后浩宇要是忙不过来，你得好好帮他呀。哎，姐姐，什么事啊？浩宇这一出门，起码也得一个多月。雨宁又刚进府，还不熟悉咱们家内外情况，府上大事小情那么多，都要劳烦姐姐一个人打理。不如让浩泽帮姐姐分担分担。嗯，呃，大娘。呃，请给浩泽一个学习的机会。将来大哥要是忙不过来的话，我也好能帮着手啊。浩泽，这练香啊，可是精细活，你从小就不用功，万一出了差错怎么办
，所以才要锻炼锻炼，不是吗？哎，你看，这家里厢房越开越多，越开越大，浩宇一个人实在太辛苦了。呃，呃，对对啊，我就是怕大哥太累了，嗯、所以呢，想帮帮他。是啊，浩宇现在确实是有点忙。哎，不过现在有你大嫂在帮他，应该是忙得过来的啊。放心吧，娘。其实我刚过门。府里内外什么都不懂，而且我一个妇道人家，帮着您料理料理家务事就行了。外面生意上的事我不行。谁说你不行啊？你可是咱们这百花岭首屈一指的调香师啊！哎呀，不是你的努力，浩宇就是使再大的劲，也调不出国色天香来啊！娘，我只不过天生对味道比别人敏感一点。要说管理练香房，我真的不行。哎，没事啊，放心吧，有娘在呢，你就好好的学啊。走吧，姐姐，你就真的不肯给浩泽一点机会？哎，浩泽，听大娘说，不是大娘不给你机会，只要你以后好好的跟着你大哥学习练香技术，不再烂酒撒疯。不再去结交那些乱七八糟的狐朋狗友，哎，不再挥霍钱财、赌博欠债，不去那些乱七八糟的花月巷肮脏的地方，大娘就给你机会。机会就有，哪有机会？大哥娶了这个女人，更是如虎添翼。我向后泽就没有出头之日。你这个没出息的东西，就知道说这种丧气话，还不是你生的？你你你，去去大少爷，快看，咱们这百花岭四大镇的香水商们，差不多都来了。看来他们也是去上海参加万国香会。哼，文化当需绿叶服，有他们在，我们才赢得光彩。各位老板。哎呀，好久不见，好久不见，好久不见！怎么，香大少爷也要出远门啊？没错，而且浩宇跟各位一样，也是要去上海。在老朽印象中，此类盛会这公家才会铁定参加的，你们香家还很少凑这个热闹啊！你有所不知啊，正所谓此一时彼一时也，现在浩宇。也想去开开眼界，<笑>是吗？高少爷，高少爷，高少爷来了！高少爷，高少爷，高少爷，高少爷，高少爷，各位好，好久不见，好久不见，好久不见。哦，香兄，你也在啊？恭喜哦！没想到香兄也要去参加万国香会，香兄新婚燕尔，就不怕这一走惹恼了洞房里的新娘子？不瞒公兄，我此去，夫人可是全力支持。这次我们香家带出来的香水，就是我跟夫人一起研制的，昨天夜里才刚刚大功告成。哦，尊夫人，可是我们百花岭第一调香师。你们并肩合作，我相信一定能做出这世上独一无二的佳品来。新香水到底如何？香大少爷是否先让我们开开眼界呢？是啊，那我就恭敬不如从命。掌柜
，这就是我跟夫人一起研制的国色天香，还请各位不吝赐教。哎呀，恭喜恭喜，恭喜香大少爷，贺喜香大少爷！这国色天香之美妙，是非言语所能形容啊！是啊，香大少爷，你娶了我们百花岭最会调香的女人，偏偏这大少奶奶又是如此的旺夫，哎，实在是令人艳羡呐、啊！是啊，是啊。老坤，把我们的行李拿回车上去，我们准备回去。是。哎，公兄，你这是？香兄，我龚少华有自知之明。既然你们香家制出如此好香，我们公家就不凑这个热闹了。在这里，我预祝你马到成功，一举夺魁。告辞。本公兄吉言，浩宇一定不负所望。是，是。既然龚少爷都果断放弃上海之行，老朽又何必千里迢迢去献丑呢？向大少爷，老朽也告辞了。这次万国相会。就仰仗你们乡家替咱们百花岭争脸了。各位同行谬赞了，浩宇一定不负众望，夺得金匾而归。告辞了，告辞，告辞，告辞，告辞，告辞，告辞啊！告辞。大大大大大大。哎呦，又输了！你这，来来来，再来一把，再来一把，来来来，下下下下，来来来，秀才来，来，大大大大大，小大大，哎呦，哎呀，又输了，真倒霉。慢走，走，走，走，走，走。香儿少爷，还来不来呀？不来了，钱都让你赢去了，还来什么来？香儿少爷真会说笑话，谁也不知道你们香家的银子比咱们百花岭的花都多，你输这么点钱算得了什么呀？九牛一毛而已，这寺庙再富，钱也在方丈手里。我一个穷和尚，半毛都摸不着我。哦，我说哪儿来的穷和尚？原来是香家的二少爷呀，龚少华。你来干什么呀？你香浩泽能来的地方，我龚少华就不能来啊？怎么样？有没有兴趣跟我龚少华赌一赌？你明知道我都输光了，还故意来消遣我？我香浩泽不吃这一套。哎，香儿少爷，既然我们家少爷想玩，你就陪他玩一手嘛，没有钱没关系，我借给你吧。何坤，算了，啊，穷和尚，没钱，又没胆，不跟他玩。嘿，我还怕了你了我，来，赌就赌。来看香会的人可真多、啊，这有这么多红头发、绿眼睛的人，他们都只不过是一群配角，只有我们香家，才是真正的主角。
，二少爷，请你在欠条上面签字画押。什么？一万块？我哪有那么多钱、啊？我，这是你二少爷自个儿的事，我就负责收债。你们都是一伙的，你别以为我不知道。嗨，我们是不是一伙的？现在轮不着你二少爷说了算。现在摆在你面前的就两条路，第一条路，咱们公了，咱们就把桌上这个欠条给他送到公堂上去。如果你不同意呢，咱们就选择第二条路，咱们私了。我认识几个黑道上的混混，我让他们过来，在二少爷身上取下几样物件，你觉得怎么样啊？不是，你们逼我也没用啊，我真没钱呀、啊！你把我卖了也卖不出这么多钱啊！把你卖了，当然不值一万。如果我要换样东西的话，那就说不准了。什么意思？听说你们香家炼制了一种新的香水，我就说嘛，你们设了这个套让我往里钻，肯定是有阴谋。哦，原来是为了我们家的国色天香啊，那你可真是白费了这份心思了。这国色天香的秘方只有我大哥大嫂知道，连我大娘都不知道。以你香家二少爷在香家的地位，当然是不知道国色天香的秘方了。连你自个儿都说了，你是个穷和尚吧？不过我告诉你，穷和尚也有一天会做方丈。我不懂你的意思，你懂的。你又不是傻瓜，啊，你只不过是时运不好而已啊。哎，哎，又是豹子。哈哈哈哈哈！哎，这孩子这么晚了还不回来？嗯，开门，开门啊！快开门！呃，快给我进来！开个门还这么慢？小点声！嗯，这么晚你去哪儿了？啊？嗯，哎呦，你怎么还喝这么多酒啊？没事儿，跑哪儿去了？我没喝多，哎，我赢的。这每张都是一千两，你怎么能赢这么多钱？你就别管了，我们今天赌注下的大，我我今后还能赢更多的钱。哎呀，小点声！我今后要赢更多的钱。快快快！你快捡，你捡的多，我赢的多。<笑>是谁在那里吵闹？嗯，我，香家二少爷。哎呀，什么？别出声，别出声，别出声啊！二娘，浩泽，原来是你们呢。是啊，这么晚了还没有休息、啊嗯。是，我今天晚上积了食，叫浩泽陪我出来走走。嗯，我的，我的。哎呀，这孩子呀，这是刚才掏汗巾的时候不小心掉的。你看你总是这么粗心，马马虎虎的。那你以后别这么马虎了。<笑>好，大嫂，不马虎。你是大嫂吗？当然要听你的，不马虎。时候不早了，<笑>早点休息吧。啊，你也早点休息，休息，休息啊。走，不，我看你还能得意多久，大嫂，呸！娘，别送了。玉宁啊，今天是你的回门日，可惜浩宇不能陪你去。娘这心里头总觉得亏欠你。快别这么说，娘
，浩宇是做大事的人，何必拘泥于小节呢？而且，我已经嫁给了他，不能拖他的后腿呀、啊。哎呀，我们浩宇能娶到你这样的媳妇，真是他的福气呀、啊。浩泽，哎，一路上好好照顾你大嫂。嗯，见到亲家公、亲家母。要好好的帮你大哥尽到礼数，别让亲家公、亲家母笑话我们。是啊，您放心吧。哎，好的，那就走吧。走了啊，娘。路上小心啊。哎。心吧，回去吧，哎。少奶奶，已经到了清溪镇和浣沙镇的岔路口了，距浣沙镇还有十几里路，前面有个凉亭，要不然我们歇一会儿吧？好，停下歇一会儿吧。好，停，停，吁。会不会有什么事啊？放心，我们家少爷自有分寸。该你上场了。吁吁，顾少华，你来干什么？你别担心，我只不过是想跟你大嫂聊两句。你要是敢胡来的话，我向浩泽可不是好惹的。浩泽，让他进来。少爷，找我有什么事吗？玉宁，请叫我香夫人。你一定要这样跟我说话吗？这是我应守的礼数。如果你心里完全没有我了，为什么都不敢看我一眼？如果你没什么事，请恕我先告辞了。玉宁，你不能这样对我。请公少爷自重。玉宁，我没有冒犯你的意思，我只不过想，想请你帮我品品我新调配的香水。公府，进了檀香原料。更换了产地吗？好、哦，你怎么知道？贵妇以往用的都是印度檀香，这款香水中的檀香却与印度檀香略有些不同，相较之下更温婉莹润些。这味道我曾经在一个洋商制造的香水中闻到过。他说这种檀香木产于一个叫奥什么的国家。澳大利亚，玉宁，你的鼻子真的是太灵敏了。记性尤其好，只要是你闻过的味道，你就永远不会忘。香我已经品完了，先告辞了。余宁，难道你就没有别的什么话要对我说吗？请善待平儿。什么？别告诉我你不懂。别让我对你太失望。你真的那么绝情吗？翠儿
，我们走吧。你会后悔的。不，我从来不后悔。走。是有个三长两短，浩宇回来我怎么跟他交代啊？当初我就不同意他出远门的，这新婚洞房空着是多不吉利的事啊！娘，哎，怎么了？浩泽，苏府昨夜走水了，火势大得不得了，但是浣纱镇一个水龙队根本救不起来。昨天他们还派了快马去附近求援，现在都不知道什么情况。怎么会这样？我昨天走的时候还好好的。就是说呀，老夫人，苏家，苏家，老夫人。怎么样？怎么样？不好了，没了，全都没了，全都烧光了。大少奶奶呢？没找到，现场只剩下十几具尸体，都烧焦了，连是男是女都分不出来了。哎，夫人姐姐，夫人，姐姐，大娘，夫人，快点，快叫郎中！哎，是，你没事吧？谁来了？顾少华，顾少华，行，少爷，我们少爷今天不方便见你。你们是怎么跟我说的？啊，说趁大哥不在，要跟大嫂重修旧好，拆了这门婚事。你们没说要杀人，更没说要灭苏家满门的。嘘，小声点。你别忘了，昨天是谁做内应，把我们带进苏家的？咱们可是一根绳上的蚂蚱，谁死了，另一个都活不下去。你们怎么能这么狠，这么毒？那是十几条人命啊！谁毒？你萧二少爷才是坐山观虎道的大赢家，还有脸说这种话？不，这……这。是，我是嫉妒的大哥，但我不会干这杀人放火的勾当。哎，你们公家还号称什么明枪世家？我呸！你们做事这么下作，这么狠毒。相二少爷，我看这件事情你是误会了。我们家少爷只想要国色天香的秘方和你大嫂，他绝对没有想过要杀人。而我只是负责放蒙汗药蒙蔽他们。但这事情怎么会发展成那样，我也不知道。你是说，放火的另有其人？是。螳螂捕蝉，黄雀在后。但是那个黄雀是谁？我跟我们家少爷到现在都没有猜出来。难道这百花岭还有其他人打着国色天香的主意？苏家和香家联姻以后，突然之间练出了国色天香这样的绝世妙香，难免不招人嫉妒，暗下毒手。那我大嫂呢？死了。什么？他认定了我们家少爷就是杀人放火的凶手。你知道他的为人，表面上看起来很温顺，其实骨子里有多刚烈。不是，那你们就杀了他呀？这龚少华就真舍得下手吗？没有，你误会了。我们家少爷绝对没有杀他，是他自己觉得愧对于他爹娘，跑到火海里去救他们。我们俩大男人拉都没拉住啊！你没骗我，啊，我骗你干什么？你要是不相信，你进去看呢。我们家少爷现在还躺在病床上呢，他一病不起。要进去，你进去啊！
，别喝了。男子汉大丈夫，做了就做了，不管你以前的事情做的对还是错，都不应该为过去所做的事情而后悔。真没想到，事情会发展到这种地步。你爱的人是我，不是夏侯宇，是吗？对不起，啊、对不起。怎么着火了？你居然放火！玉宁，这火不是我放的，你相信我，这火不是我放的。不是你还有谁？没想到你这么狠毒！玉宁，你相信我，真的不是我放的。请求我爹娘！别去，危险！危险的！是，危险！现在苏家四处是火，火势太大，根本控制不了。啊！先把玉宁带走，快，走，走，走！我是跳进黄河都洗不清了。苏家这场大火，确实起的蹊跷。你说这火会是谁放的呢？不知道，我不知道，我脑子乱着呢。这件事情，只能慢慢的暗中查访了。娘，雨宁怎么样了？我现在把他关在了后花园的花房里，派了两个可靠的人看着他。他一定咬死了，那把火就是我放的。哼，这个丫头的性子，你不是不知道。她现在不吃不喝也不说话，我看呐、啊，她现在恨不得亲手用刀剐了你。夫人，少爷，向家二少爷，我已经打发走了。他不会又在外头胡说八道吧？应该不会，要不然他自己也脱不了干系。向浩泽又要当婊子，又想立牌坊的主。我跟他说，苏大小姐已经葬身火海了。坤儿，这件事情你办得很妥当，让所有人认为雨宁死了也好，要不然这口黑锅我们公家是背定了。我在想。咱们有可能要把苏大小姐一辈子软禁在咱们府上，这样才能堵住她的嘴。是啊，雨宁恨我入骨，一心想寻死，我该怎么办呢？我该怎么办？哼，瞧你那没出息的样儿，这种水性杨花的女人。无情无义，害死了你爹，现在又把你恨之入骨。依我看呢、啊，他寻死觅活，那就随他去吧，省得你一天到晚的六神无主。娘，以前您不是挺喜欢雨宁的吗？您怎么变得这么狠心呢、啊？我狠心吗？当他把你爹害死的时候。当他把我们弄得家破人亡的时候，我已经没有了这个心，我只有恨。娘，少华，他现在还在你身边，他还活着呢。娘说你两句，你就受不了了。你有没有想过我的感受？我跟你爹已经是二十多年的夫妻了，忽然之间，他不在了，他在我的眼皮底下消失了。午夜梦回，我的身子有点冷，我想伸手抱一抱，可是，一摸。身边居然已经空了，你想这是什么感受？不要跟我说什么情。如果你爹生你养你二十多年，都比不上这个女人的一分一毫。
。那好，那我这个当娘的就没话可说了。香水烧那么多，你也得上去宣传宣传咱们的国色天香啊！傻站在这干什么？我在研究这些香水的瓶子。这些瓶瓶罐罐有什么好研究的？香水大会，大家比的是谁的香水好，又不是比谁的瓶子美。这你就不懂了。香水好比美人，三分相貌，七分打扮。你看，这么多香水放在一起。第一眼能吸引买家的，就是这些形态各异的瓶子。这倒是，现在的这些香水商真会给香水做打扮，发廊、掐银、水晶、琉璃，你看，他们把这些香水瓶做得多精致，多好看啊！咱们百花岭的瓶子跟这些比起来，真是太老土了。真想把这些瓶子收集起来，然后带回去，跟你姐姐好好的研究一下。这好办呀，等一下我去照相馆请个师傅来，把他们通通给照下来，不就行了？哎，这提议不错。呵呵那现在怎么办呀？咱们这国色天香的瓶子，在这香会上太不起眼了。嗯，这你不用担心，我自有办法。飞机拍那些瓶子，先把我接下来做的事情拍下来，我要带回去给雨宁看看。姐夫，你真是三句话都离不开我姐姐。这古色天香，可是我跟雨宁的心血，我要拍下来，让她感受一下现场的气氛。知道了。跟我走。雨欣，准备。好，他们准备好了
少爷，这件事不是你的错。我保证你，不管你将来有多少个女人，你都不会得到一个女人的真心；不管有多少个女人，你都不会得到一个女人的爱。你不要再责怪自己了，过去的事就让它过去吧。何坤，你不明白，有些事情。是永远都过不去的，它会深深的刻在你的记忆里，就像与您爱相好鱼一样。他不再爱我了，少爷，你听我说，苏大小姐心里爱的人真的是你，不是相好鱼。你骗我，他心里究竟爱谁？难道我自己不知道吗？不要再跟着我。这香水名为国色天香，是我跟我夫人用了三年时间，试验了无数次才制成的。国色天香，好名字啊！啊，不知有何来历啊？这香水就好像美人的容貌，都是令男人销魂蚀骨的妙物。我夫人的容貌还算清丽，可是在我心里面。她就是世界第一，就是我夫人的容貌，让我心有所悟，才能制成这么天下无双的香水。好，好，好,好。除了奖杯奖金外，评审团给咱们家提了一块金匾，上面写着“天下第一香”。夫人，咱们的国色天香可是名扬天下了，就连那些红头发、绿眼睛的洋人都争着找大少爷下订单呐。好，评审团主席还亲自给大少爷提了八个字：“香水美人，家务绝配。”大少爷说：“什么时候启程返乡？”大少爷一心牵挂着大少奶奶，在发喜报的时候，他就跟雨欣小姐动身了。估计再过几天就会到码头了。该面对的，总是要面对。这是命，逃也逃不掉。姐夫，从过了十局九弯，你就在望。别忘了，我保证姐姐早在码头上等着你了，说不定和你一样，脖子都望酸了。我终于明白什么叫归心似箭了。雨欣啊，你帮我看看，怎么我只看见浩泽还有管家
没有看到你姐姐呢。我也没看到。他说过他会来接我的。他为什么没有来？会不会是你爹娘生病了，他走不开呀、啊？不会呀、啊。船家，停快点。好。浩泽，你大嫂呢？哎，说话呀！我问你呢，你大嫂在哪里？她出事了。送大嫂回门，有什么异常没有？好好的给我想想，不要漏掉任何细节。我我都仔细想过了，没有什么异常，没有。呃、嗯，管家，哎，你是不是想起了什么？啊，大少爷，听下人说，好像那天大少奶奶出门的时候，在路上碰见了龚少华。哦，对对对对对对，哎，碰上了，真碰上了。那天啊，我们走到三镇交叉口的时候啊，的确碰上龚少华了。这么重要的情况，你也会忘的？我不是忘，我这不是顾及这大嫂的名节吗？这毕竟……二少爷，你这话什么意思啊？就算遇上了龚少华，难道我姐姐还会做出什么有违妇道的事吗？我不是这个意思，雨欣，你也知道，大嫂毕竟许给过龚少华，再加上这闹祭花神一事，我怕说出来，大家误会。你们遇到龚少华之后，又怎么了？他们俩就一块进亭子里边了，只有他们两个。他们说了什么？这个离得太远，他们说话声又小，我真没听见。然后呢？然后，大嫂就是出来上车回苏家了，龚少华就回清溪镇了。根本就不爱我，他爱的是香浩宇。你为什么要骗我？是何坤错了，何坤对不起少爷。平儿说的话已经应验了，我龚少华永远不可能再得到一个女人的真爱了，玉宁。不再属于我了，不再属于我，不再属于我了。苏家出事之后，龚少华有没有什么异常？不知道啊，我这每天忙着往警察局跑，料理苏家的后事，我真顾及不过来啊。不过我听说啊，龚少华病了，卧床不起。病了，只怕是心病。也许吧，不过你说这大嫂死了，龚少华谁说你大嫂已经死了？现场十几具尸体都已经，你凭什么就认定这里面就有你大嫂？不是，那就算她不在里面，她人能去哪儿呢？我不知道，但活要见人，死要见尸。玉宁说过的，他会等我回来。他不会骗我的，大哥，你这心情啊，我理解，但你也得接受现实啊
，你说那么大一场火，全家人都没出来，哎，她一个弱女子，逃得出来吗？我爹娘一向待人忠厚，没有私仇，是什么人会对我们苏家下此毒手呢？这个凶手，多半是为了国色天香的秘方来的。哎，大哥，你不是说那秘方让平儿偷走了吗？已经过了一个月了。整个百花岭，没有人配出国色天香来，而平儿又不知去向，那就证明秘方并没有外泄。我猜想，平儿是看出那个男人不怀好意，拿到秘方之后会杀他灭口，所以并没有交出秘方。那平儿现在去哪儿了？他多半已经遇害，而且死之前。已经毁掉了秘方。姐夫分析的是，我们不妨顺着这个思路推想下去。那个人先勾结平儿，盗走了秘方，没想到却功败垂成，便趁着我去参加万国相会之际，将目标转向了你姐姐，掳走了她，逼她写出秘方。只要秘方没有到手。那雨宁就不会死，而且，如果我没有猜错，那个人也舍不得对雨宁下毒手。姐夫怀疑是龚少华。没错，龚少华对苏家悔婚一直耿耿于怀，他有可能因爱生恨，对苏家下手。呃，这也只是你的推断而已，你也没证据啊。苏家家规极严，仆妇丫鬟都不能擅自出入。养在深宅的平儿，能够接触到的男人并不多。是什么人可以勾引平儿，又让他背叛主子？除了龚少华，还有谁？况且，平儿对雨宁嫁给我，一直心怀不满。我以前就很不明白，到底是为了什么。现在，我终于想通了。他是希望陪雨宁嫁进公家，将来才有机会嫁给龚少华做妾。不是这，雨宁搞不好已经猜到了，勾引平儿的就是龚少华。只是他一直对退婚之事心怀愧疚，不想说破而已，甚至想把这件事当做给龚少华的一个补偿。姐夫，既然你早就猜到姐姐的心事，为什么当时你不说出来呢？对我来说，你姐姐比任何人、任何事都更重要，我不忍心让她为难。如果牺牲国色天香的秘方，可以挽回他对龚少华那份愧疚，那也值了。哎，你们说有没有这种可能？这大嫂对龚少华旧情难忘，他们俩在亭子里叙旧情啊？不可能，我姐姐绝不是那种三心二意的女人。雨宁不会做对不起我的事的，他会和龚少华交谈。一定是为了平儿的事，可是现在什么证据都没有，你怀疑龚少华也没用啊！这，这。什么？搜查功夫？凭什么？你大哥是不是吃了雄心豹子胆了？我大哥就认定我大嫂在你手上。哎，别说是你这功夫，就是龙潭虎穴他也闯了。他昨天回来，居然一滴泪也没流，而是马上派人到警察局请申队长。现在啊，正在筹钱使银子呢。少华，江浩宇为了搜查功夫会不惜血本的。再说了，这个申队长是见钱眼开的货色，是吧？
看你紧张的样子，你是不是怀疑你大嫂在我这功夫里头？嗯，说实话，我觉得我大哥说的非常有道理。无论我大嫂是死是活，十有八九都在你手上。我大哥说了，活要见人，死要见尸。<笑>香儿少爷，我看你是多虑了。我们功夫既没有人也没有尸，如果香大少爷一定要搜的话，请他找一个好的理由，我们让他搜。好吧，如果申队长真的要来的话，娘，这里的一切就交给您做主吧。我的病没有好，我就不见外科了。儿子，好好歇歇吧。嗯，这事儿就交给我和贺坤。贺坤，送客。是。香儿少爷，请回吧。告辞。浩泽，大哥，哎，你这是要去哪儿啊？我这想问你呢。一大早就没见你，你去哪儿了？啊，我昨儿听你说，这龚少华嫌疑最大，我就想着到清溪镇公府去打探消息去了。啊？那你打探到什么消息没有啊？还真没有。不过我听说啊，这龚少华病了，好像病得还挺严重的。这早晨啊，郎中给开的方子。那好，二弟辛苦你了。赶紧回家休息吧。啊，好，好，好，这，这。有劳香大少爷费心了。我们家少爷已卧床多日，不见外客。但一听说香大少爷亲自过府来探病，我们少爷十分感动，病一下子轻了几分，竟挣扎着站了起来。这么说，香某此来，倒对了你们少爷的证了。听闻香兄昨日才千里迢迢从上海归来，不顾旅途劳顿就来看我公母，这份深情厚谊，真是令少华感动啊！公兄太客气了，我听说你已暴病多日，不见好转。好与不才，想毛遂自荐，为公兄诊诊脉。哦，我和香兄相识多年。还从未听说过，香兄还通晓岐黄之术、啊。如果要治什么头疼脑热、阳盛阴虚，我当然一窍不通。不过若是医治公兄的心病，我倒还有几分把握。哦，看香兄这么自信，那我恭敬不如从命。敢问香兄，我得的是不是心病啊？是不是心病？只怕公兄比我更清楚。哦，就算是心病，我相信我的心病没有香兄的心病重吧？我当然也有心病，但是我的病没有公兄那么复杂。嗯，我的心病只不过是。十分的悲愤，加十分的怀疑；而公兄的病，就是十分的恐惧，加十分的懊恼。撤！撤！撤！香兄，你真会开玩笑。我是不是开玩笑？公兄应该明白。好了，好了。咱们就不说我的病了。对了，香兄，你带着国色天香，在这个万国相会上一举夺魁，还拿了一个什么金匾，叫什么“天下第一香”，真是可喜可贺啊！
只可惜为了这块匾，我失去了我最爱的女人，又何喜之有？哼！常言道，福无双至，祸不单行。如果乡兄你事事都想称心如意的话，那未免你也太贪心了。所以我在想。如果谁能帮我找到我的女人，我愿意拿国色天香的秘方跟她交换。还请公兄帮我参谋参谋。这样、啊，这个条件可有吸引力？有，当然有。不过是过去，现在香兄才提出来，未免太晚了一点吧？这话什么意思？还请公兄明示。很简单，如果换作是我，我绝对不会刚一成亲，就离开自己的女人去上海。大家都知道，新婚就空房是大不吉利，那样新婚夫妇不能白头偕老。你既然选择了去上海，这说明他在你心里并不重要。现在他死了，你后悔又有什么用呢？这么说。你也相信人是真的死了？我当然希望人还活着，可是这仅仅只是希望。就算人是真的死了，我也愿意拿秘方来交换他的尸体。相兄。你对女人真的是很痴情，令我公某十分感动。可是我公某实在是帮不了你。龚小华，我们打开天窗说亮话，雨宁是不是在你手里？你把他怎么样了？<笑>香浩宇啊，香浩宇，你还是沉不住气。还是让我看到你这副失魂落魄的可怜样。那我告诉你，你再也看不到他，你永远、永远都看不到他。雨宁在哪儿？他在哪里？他怎么样了？怎么样了？你说。香大少爷，请你放手。证据证明是我杀的，那你去找警察抓我。如果你没有证据，还要咬定是我的话，那你就开枪吧。你以为我不敢？你敢？换作我是雨宁的丈夫，我也敢。向大少爷，苏家的命案真的不是我们家少爷做的，而且你也知道，苏大小姐在我们家少爷心里的分量有多重。他绝对不在你之下。正因为如此，他得不到的东西，一向都是宁愿毁掉，也不肯让别人得到。香兄，还是你了解我。没错，我龚少华得不到的东西，我宁愿毁掉，也不让别人得到。尤其是你香浩宇，我当初好后悔。在雨宁嫁给你之前，没有把她毁掉，否则你怎么可能会有国色天香，又怎么可能得到天下第一香的金饼？所以你就趁我不在的时候毁了它，是不是？是和不是，重要吗？关键是，你希望我是，还是不是？